안녕하십니까 천수답의 이로 칼럼입니다 말씀으로 새벽을 열어온 지 벌써 7년의 세월이 지났습니다 그런데 돌아보면 정말 7년이 수일같이 지나갔습니다 그만큼 새벽 묵상이 좋았고 또한 즐겼기 때문이라고 생각합니다 세계 곳곳에서 수많은 분들이 이 방송을 청취해 주시고 새벽 묵상을 사랑해 주셨습니다 새벽이면 얼마나 많은 사람들이 말씀을 갈급해하고 하나님과 하루를 시작하고 싶어 하는지 저희는 느꼈고 또한 깨달았습니다. 물론 대부분 대한민국의 청취자들이지만 미국의 여러 주에서 그리고 심한 박해와 방해에도 불구하고 중국에서 많은 분들이 새벽 묵상을 청취하고 계십니다. 호주, 캐나다, 그리고 브라질과 일본, 아르헨티나, 뉴질랜드 그리고 독일에서도 꽤 많은 분들이 이 방송과 함께하고 계십니다. 그뿐 아닙니다. 영국, 이태리, 칠레, 러시아, 인도네시아, 필리핀, 캄보디아, 노르웨이, 프랑스 등 심지어 정말 거기에도 한국 사람들이 있나 하고 생각이 드는 그런 나라에서도 방송 청취자들이 계신 것을 발견하고 저희는 새삼 놀라곤 합니다. 여러분이 계신 나라, 여러분이 계신 곳이 어디든지 간에 우리는 한 가족이요, 한 신앙 공동체입니다. 어쩌면 우리는 서로 다른 교파일 수도 있습니다. 민족도 언어도 다를 수 있겠지요. 어떤 분들은 유튜브를 통해서 혹은 팟빵을 통해서 어떤 분들은 지인들이 보내주는 카카오톡이나 메신저를 통해서 이 방송을 듣고 계실 것입니다. 하지만 어떤 경로를 통하여 듣고 있는 것은 별반 중요하지 않습니다. 우리는 모두 주님 안에서 한 가족이며 그분의 신부로 충성되고 참되길 바라고 있으니까요. 우리는 지금 우리의 영원한 집, 우리의 본향으로 가고 있습니다. 세계 곳곳에서 나타나고 있는 수많은 징조들이 우리의 집이 가까워지고 있음을 말해줍니다. 하늘 항구가 가까워지므로 물결도 높고 여기저기 숨은 암초들도 보입니다. 정신을 바짝 차리지 않으면 우리 배는 자초될 수도 있겠구나 하는 두려움마저 듭니다. 그러나 우리 배를 이끌고 계신 선장은 물결치던 갈릴리 바다를 잠잠케 하시던 우리의 주님이십니다. 우리가 주님께 온전히 기대고 있으면 우리는 아무도 나고하지 않을 것입니다. 주께서 그것을 용납하지 않으실 것이니까요. 어린 시절 엄마를 따라서 친척 집에 갔다가 늦은 밤에 집으로 돌아오는 날이면 저는 엄마의 손을 잡고 무작정 걸었습니다. 졸음은 쏟아지고 발걸음은 의식도 없이 내딛는 걸음 같았습니다. 엄마의 옆구리에 꼭 붙어서 그 손을 놓치지 않으려고 얼마나 안간힘을 썼는지 모릅니다. 하지만 사실 제가 엄마의 손을 잡고 있는 것이 아니라 엄마가 내 손을 잡고 걸으셨습니다. 잠이 들어서 손에 힘이 스스로 빠지면 엄마는 잠을 깨우며 다 왔다며 조금만 더 가자고 재촉을 하셨지요. 잠결에도 윗동네 동현인의 집 앞을 지나고 우리 동네 대문 집 앞을 지날 때면 우리 집에 거의 왔구나 하는 생각에 안도의 한숨이 나왔습니다. 하늘 본향으로 가는 귀향길도 지금 우리는 바로 우리 동네 앞에 들어선 것 같습니다. 그동안 졸음을 견디지 못하고 비몽사몽간에 수많은 징조들을 지나쳤을지라도 이제는 정신을 차리고 마지막 징조들을 체크해야 할 때입니다. 집 앞에까지 와서 잃어버림 받을 수는 없지 않습니까? 우리가 저마다 이 좁고 협착한 길을 걷고 있지만 우리는 모두 같은 본향, 같은 집을 향해 가고 있습니다. 맨 앞쪽에서 우리 주님이 이 여행자들을 이끌고 계십니다. 점점 길은 좁아지고 그 길이 너무 협소하기 때문에 어쩌면 우리가 가지고 있는 많은 것들을 버려야 할지 모릅니다. 세상의 모든 것들을 소유하고 우리는 우리 집으로 갈수 없습니다. 마지막 여행에 반드시 필요한 것들만 남기고 우리는 최대한 가볍게 하여 여행을 완주하지 않으면 나고자가 될 수도 있습니다. 피차 서로의 신앙을 격려하며 한 걸음 한 걸음씩 나갑시다. 여러분들의 기도의 제목을 올려주시고 
보내주시기 바랍니다. 어느 나라 어느 곳에 계시든지 이름을 밝히지 않더라도 여러분이 계신 곳 여러분이 들으시는 매체를 통해서 어디에서 이 방송을 듣고 계신지 알려주십시오. 중국이나 중동과 같은 곳에서 계신 분들은 남기지 않아도 괜찮습니다. 여러분의 처지를 이해합니다. 그러나 우리는 함께 여러분의 신앙과 본향을 향한 경주를 응원하고 기도할 것입니다. 팟빵의 댓글창을 통하여 또 혹은 유튜브의 댓글창 혹은 여러분들에게 새벽마다 이 방송을 보내주시는 수고를 아끼지 않는 여러분들의 지인들에게 여러분들의 기도 제목과 감사의 마음을 한 번이라도 표시해 주시기 바랍니다. 우리는 한 가족 하늘 가나한 여행길에 길동물 드림을 잊어서는 안될 것입니다. 오늘도 여러분들이 있어서 정말 힘이 납니다. 감사합니다.